ci siamo. E per Buongiorno a tutti, benvenuti alla terza edizione della Milano Wine Week. Siamo qui con Claudio Sadler, una stella Michelin, ristorante, di, ristorante Sadler e trattoria Quick and Chic. Chic and Quick. Chic and Quick, anzi. Tutti dicono così, ma io Vede. lo leggo. <ride> io sono Sara Tieni della Cucina Italiana, il mensile di cucina dal 1929 e vi racconterò questo show cooking con wine pairing eh, con un vino italiano, un classico, un chianti classico eh, Lemole di Lemole, eh, di OCG del 2017, etichetta blu da cui lo chef è partito per creare una ricetta un grande classico rivisitato Vero. Ecco, è un piccione in due cotture con salsa alla puttanesca, cicoria, aglio olio e patè di fegatini. Perfetto. Bene, Siamo. allora, eh, intanto ringrazio tutti quanti lo spazio che ci sta ospitando, ringrazio ehm, Lamole di Lamole, sono amici e quindi quando mi hanno abbinato questo vino ero molto contento. Ringrazio anche Eberard Mario Peserico che è un amico carissimo e, e quindi Eberard anche. E, la, la ricetta che ho pensato è una ricetta comunque semplice, il mio pensiero è molto legato alla cucina italiana, come dicevo prima Sara, il mio, la, il mio percorso è lungo e anche tortuoso. Esatto, adesso eh, lo andremo quindi, a raccontare. Eh, arrivare poi a decidere di fare una cucina mh, italiana in maniera proprio più spinta possibile è determinata dal fatto che comunque, avendo visto una, una, quasi tutti i movimenti, tutte le mode della cucina, da 35 anni a questa parte purtroppo non sono più giovanissimo e mi ha dato modo di pensare che cosa volevo fare da grande, ora sono anche più vecchio e quindi preferisco mh, eh, dedicarmi proprio alla cucina italiana anche eh, su quelli che sono diciamo, gli sviluppi di ricette più vecchie e eh, in, in una chiave più moderna. L'espressione che ho anche nel nel mio ristorante abbiamo un menu che chiamiamo tradizione e innovazione e giochiamo molto su questo, su questo aspetto. Sono, eh, è un menu fatto di, di cinque portate, sono piatti eh, classici che abbiamo um, comunque strutturato negli anni, magari sono piatti anche di 20 anni, 25 anni, che ci hanno accompagnato nel mio, nel mio percorso e che sono stati modificati nel tempo e ora sono dei capisaldi che rappresentano proprio la mia cucina. Quindi, anche questa cosa, e comunque volevo presentare anche Paolo Piunti che è uno dei miei sous chef con cui lavoriamo, lui è una mente giovane, quindi anche eh, come dire, più innovativa di quella che è magari la mia, eh, la, la, la mia esperienza, io adesso più che fare il cuoco faccio lo chef, organizzo tante cose, quindi l'energia che i miei cuochi esprimono nella cucina va rispettata e anche le loro idee vanno comunque eh, condivise per poter far sì che il nostro percorso continui a, a, a modificarsi e ad aggiornarsi tutti i giorni. Io penso che in questo momento stiamo facendo una cucina eh, che rappresenta una classicità, una cucina molto italiana, ma comunque sempre con degli spunti moderni, innovativi e anche entusiasmanti, perché andare al ristorante non è solo andare a mangiare, oggi si mangia bene, a Milano si mangia bene quasi dappertutto, no? fatto strane eccezioni, ma comunque capita, però si mangia bene, quindi noi in un ristorante stellato, come nella nostra trattoria, cerchiamo di eh, dare delle emozioni, 
di far star bene le persone che vengono al ristorante e spendere quelle due ore, tre ore con un percorso diversificato, abbiamo tre tipologie di menu, quindi abbiamo un menu, che è un menu creativo che è un menu di nove, di nove piccole portate proprio fatto in equilibrio nella quantità e nei sapori per poter <coughs> dare un'esperienza eh, piacevole e far sì che le, le, le ore spese al ristorante siano gratificanti e che giustificano anche il prezzo che comunque a volte può essere alto ma deve essere comunque giustificato da un piacere perché quello è quello che noi possiamo ecco, dare. Infatti, parliamo anche del fatto del, dell'esperienza che si fa in un ristorante stellato, è un viaggio sì. anche culturale, no? raccontiamo delle materie prime. Mm, assolutamente, come ti dicevo appunto questo qui, questo menu creativo è proprio un lavoro che facciamo insieme ai cuochi, no? con, con, con Andrea, con, con Paolo, con altri ancora, e lo facciamo insieme perché comunque ci sono diciamo, esperienze che poi si collegano anche al nostro servizio di sala e al nostro servizio di, di sommellerie dove cerchiamo poi di combinare i piatti a delle sensazioni anche di abbinamento con i vini o anche con degli abbinamenti particolari con delle tisane piuttosto che no con dei, co dei cocktail è una cosa che entusiasma esatto. molto parliamo infatti oggi di questa ricetta che parte da un vino no? un vino che si è affinato oltretutto in barrique certo. 12 mesi ha queste, questo sentore di, amarone, di amarena di frutti di bosco certo. ed è il punto di partenza ma anche uno degli ingredienti di questa ricetta allora questo, questo, questo vino io lo trovo molto interessante, mi, mi piace molto, me lo bevo pure, <ride> capito? Quindi non è che non... Lo, non e abbiamo utilizzato questa, questa partenza per fare un, un piccione, questo è un piccione che viene frollato per almeno una settimana, anche più a volte, in, una, in un contenitore con delle erbe, del fieno, in modo tale da recuperare quello che erano diciamo, i, i vecchi sistemi dove non, non esisteva il, il, fri, il frigorifero, quindi si doveva cercare di avere lo spazio più fresco del, del, della cantina e conservare i prodotti in qualche maniera. Questa frullatura aiuta ad asciugare un po' la carne, quindi non abbiamo una carne sanguinolenta, soprattutto in questo caso perché avremo il piccione che adesso intanto... Paolo inizia a disossare, sì. intanto io in, interferisco col suo lavoro e quindi diciamo, assume un po' di profumi e nel frattempo perde quella, un po' di ehm, come dire, ehm, umidità sì. e di fatti perde almeno 10-15% del, del suo volume. Questo trattamento lo facciamo anche con altre carni questo e è un piatto un... che è in carta oltretutto sì, nel sì, questo è un piatto che è in carta e ci siamo collegati come sapore adesso lui farà um, il petto da una parte e la coscia dall'altra il petto come vedete rimane asciutto no? proprio sì. per, grazie al fatto che viene, viene frullato se no tendenzialmente questo è circa una settimana di, di frullatura ecco. possiamo farlo anche per più tempo. Quindi è un grande lavoro alle spalle. Sì, questo lo fai tranquillamente, devi stare molto attento perché comunque devi pulire bene il piccione, insomma devi, lavorarle, devo, devi lavorarlo con attenzione perché poi partono le fermentazioni, partono le, le cariche batteriche, quindi bisogna, bisogna fare saperlo fare. Esatto. Ecco. La coscia invece la disossiamo, poi la sfileremo tutta, sì. prendiamo la polpa, la, trit la trituriamo, la lavoriamo come se fosse una specie di hamburger, lo dico in americano. Okay. Eh, stemperiamo perché sennò sì. ci annoiamo, ragazzi. Esatto. Anche fate delle domande. Eh. Cioè, se avete qui... delle curiosità chiedete. Ecco, la frollatura, io ho una curiosità sulla frollatura, mm. è una tecnica che sa d'antico, si frollava sì. nel Medioevo, si frollava veramente da sempre. Eh sì, certo. Adesso è tornata nelle grandi cucine. Perché? Esattamente. Perché normalmente abbiamo sempre utilizzato diciamo in questi tempi, negli ultimi vent'anni, il sottovuoto. No? Okay. Il sottovuoto ci, cons ci consente di conservare in maniera Impeccabile. sicura, no? però non abbiamo, come dire, lo sviluppo della carne. No? Allora, riutilizzando questi sistemi che si mettevano nelle grotte con la neve, 
le erbe e tutto quanto si conservava, poi c'era tutto l'utilizzo del sale ma lasciamo perdere, insomma, <ride> entriamo in un, altro, esatto. in un altro mood e quindi abbiamo abbiamo pensato di recuperare questo, questo, questo sistema e devo dire che è molto interessante perché la carne esatto, come rimane carne? più, mh, come dire, anche ad esempio se noi eh, prendiamo una, una, un carré di, di manzo piuttosto che di vitello, la carne si asciuga. Quando io la cuocio in padella, anche se è una carne buona, di grande qualità, se è fresca normalmente rilascia andare un po' di Quindi un una po morbidezza. Di acqua. Ha una morbidezza diversa ma anche una composizione postezza diversa, nel senso che quando tagli la carne è più precisa, non sfilaccia, rimane più, eh, come dire, intatta e anche il grasso è più gradevole. Ok. Ecco, questo è il Andiamo fatto. Andiamo ad esaltare. Cosa stiamo facendo? Ecco, raccontaci. Allora, questo è il petto, il petto di, di mh, piccione, qui ne abbiamo qualcun altro, adesso la cottura del petto è molto rapida, mentre il, la coscia vogliamo farla vedere, punti. Eh, abbiamo disossato completamente l'ossicino sì. e intanto con la polpa che abbiamo recuperato aggiungiamo anche un'altra un quantità di carne di, o di vitello o di maiale, insomma eh, le insaporiamo con sale, pepe e quant'altro e poi <coughs> andiamo a ricomporre quasi un gioco di prestigio. Mm? Ecco qui. Andiamo a ricomporre, diciamo, con ah. l'ossicino una, una piccola pallottola, no? Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Congelando, noi mettiamo dentro i famosi silpat che ci aiutano. Cosa e, sono? Ecco eh, il silpat è praticamente eh, un, uh, un materiale di plastica che ha le varie forme, ormai si fa la pasticceria usa praticamente il silpa per, per ovunque ma anche noi in cucina sono dei silpa con delle goccioli, delle forme a goccia mettiamo dentro la carne, ci infiliamo dentro l'ossicino mettiamo in freezer e così abbiamo questa, questa cosina ecco, perché okay. diciamolo, l'alta cucina è un hub una specie di laboratorio per creare sì. da lì comunque delle idee per trasportare a casa Impariamo. qualcuna delle vostre creazioni Ecco, ci possono arrivare. Qualche suggerimento? Ecco. Ma la cucina, poi, come la facciamo noi, ovviamente, è tutto un gioco di mh, organizzazione, tutta un'organizzazione. E la cosa più importante, dati i costi dei delle, delle materie prima, è riuscire a conservare al meglio il prodotto. Eh. Quindi le cosce vengono tutte disossate, vengono congelate, adesso... Paolo le impana queste, queste coscettine che poi friggeremo per cuocerle. A proposito, eh, le due cotture quali sono? Quindi la frittura e... La frittura e poi in padella. Il petto di pollo va praticamente... Il petto di pollo, chiedo scusa, il piccione. <ride> piccione. Eh, viene praticamente cucinato in padella molto rapidamente. Qua lo facciamo in padella sì. perché non avendo un'aspirazione adeguata ci siamo, diciamo, mh, abbiamo cambiato il sistema. Però normalmente noi al ristorante abbiamo un grill sì. con carbone vivo, mm. quindi facciamo una, una, bella, come dire, una bella brace con carbone, erbe aromatiche, e legni profumati e cuociamo praticamente tutto la sola. Siamo tornati un po' indietro. Beh. Usiamo molto la cottura sulla brace, sia per ca la carne che per il pesce, che per le verdure. Ad esempio, si facciamo... recupera, quindi anche lì una tecnica più sì. antica. Usiamo meno, meno pentole, sì. usiamo meno energia elettrica, usiamo, usiamo molto meno detersivo per i piatti, quindi anche lì siamo tornati ad avere un po' più di rispetto per il, il nostro pianeta. E usiamo meno eh, plastica per conservare il sottovuoto, e poi facciamo una cottura molt, molto rapida sulla, sulla griglia, su, questa, su questo carbone, in modo tale da, 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 da imprimere un profumo intenso di, eh, di legno, di, 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 di carbonella, che piace tantissimo. E quando noi facciamo anche tanti pesci cucinati in questa maniera qui, il risultato è molto, è molto, molto diverso. Eh, adesso stiamo usando anche il morone, per, ehm, in alcun, cioè il morone che, ho, che è una ricciola di profondità, cucinata in quella maniera lì, io vi posso garantire che è veramente, veramente buono. 
Faccio l'inciso, vale la pena andare da Sadler anche per guardare live il lavoro che c'è in cucina, c'è una sala con la vista ecco, su questa cucina. Sì, ma abbiamo anche la, la vista dalla strada, quindi ogni tanto si ferma qualcuno e sta lì a guardare per dieci minuti quello che facciamo, soprattutto nel momento del, del servizio, quando ve, dove siamo tutti un po' concitati, dove partono i i timer, tutti lavorano con i computer che noi lavoriamo... Il backstage. Ecco. Sì, sì, c'è tutto un po', come dire, un, un marasma di cose che alla fine si coagula in un lavoro, diciamo, di insieme molto interessante. Cioè, proprio su questa cosa qui ci pensavo in questi giorni, no? Dico, guarda, per riuscire ad avere un risultato di un certo livello, quanti anni ci devi mettere per essere sicuro che quello che fai poi ha una, un, veramente una, un, un buon riscontro, cioè che ti deve appagare, appaga, appaga me e poi appaga anche le persone, o oh, mica tutte, qualcuno deve C'è una storia scontento. in un piatto. Esatto. Eh, andiamo a raccontare anche un po' la sua, ecco, qui siamo in Italia, una ricetta italiana che attraversa anche un po' l'Italia perché abbiamo il piccione, eh, che è un classico nella nostra cucina, che vola verso il centro-sud sì. eh, con la salsa alla puttanesca, però c'è anche eh, questa cicoria di passata. Sì, ecco. sì, sì, sì. Quindi, come è nata l'idea di questo piatto allora, e come si sposa con il nostro Chianti? Beh, il Chianti è, è un vino che, sa molto, che rappresenta molto il territorio, no? Sì. Ha, come hai detto tu, queste note floreali, a queste note di, di, frutta, di frutta matura, frutta rossa e mi piace molto, anche un po' di, come dire, una, una vena leggermente eh, spezia, speziata sì. e, e quindi l'idea di fare il piccione che è una carne di per sé morbida perché il petto è, è, è delicato, è comunque un gusto eh, rotondo e le cosce invece, poi se le vuoi possiamo anche friggere, al limite le scaldiamo un attimo. Ecco, okay. intanto guardiamo la meraviglia di queste coscette ricomposte, non so se volete sbirciare. Allora, ecco qua. Eccole qui. Niente di nuovo, eh, questa cosa qui è antica. E quindi questa carne, che è una carne rossa, è importante. Che non eh, piace a tutti, ecco, non è una carne no, Non magari... piace a tutti perché è una carne che va servita diciamo nel, il petto va servito al sangue, quindi soprattutto all'inizio, io purtroppo mi, me lo ricordo, no? avendo una certa età, quando iniziò Marchesi a, a servire il piccione un po' alla, a fra, a, alla ecco. francese, no? come si suol dire, e ricevette un sacco di critiche perché nessuno voleva mangiare il petto di, di piccione cotto al sangue, poi pian pianino, pian pianino, pian pianino la gente ha capito e quindi ora è per noi una cosa eh, consueta e normale fare quella che è, diciamo, delle cotture al sangue. Vabbè, comunque <coughs> abbiamo utilizzato questi ingredienti che vedete lì, abbiamo dell'acciuga, ecco, dell'aglio, esatto. okay, del, del peperone essiccato, i capperini, le sì. olive. I capperi piccoli, da dove vengono questi? Questi qui sono i capperi lacrimella, sono pantelleria normalmente. Io uso quelli piccolini, mi piacciono più piccolini perché il capero è, un, capero è molto mh, dominante come gusto, quindi preferisco avere delle piccole quantità e, e mi piace così. Poi abbiamo del pomodoro con cassè sì. e con questi elementi che poi vengono saltati in padella, eh, con un profumo di aglio leggerissimo e olio, io trovo che abbia un'affinità sul territorio, no? Sì. Proprio perché questo vino esprime molto il territorio e io volevo, non volevo fare una salsa dolce, una grande riduzione, un, un de, una demiglassona grande, però fare questo, questo um, abbinamento molto italiano che desse un po' di rusticità al petto di, eh, al, al piccione. Quindi abbiamo fatto questa preparazione. Ri, eh, facciamo, adesso iniziamo a fare subito sì. un po' di rosola. Entriamo in azione, ecco. Sì. Ma okay. di oh, solito si bene. parte da un piatto e ci si abbina un vino. Qui facciamo il contrario. Eh, sì, perché il vino è, diciamo, ha bisogno di un abbinamento adeguato, quindi che si parta da uno piuttosto che dall'altro poco cambia. L'importante è capire le affinità che hanno tutte e due. Qui come che si funziona? Pagino. 
Ok, aspetta così, eh. Adesso scusate, ma non lo conosco. Prego. E intanto raccontiamo un po' la storia dello chef, perché appunto qui siamo okay, a Milano, perfetto. ma va bene, va bene. Eh, in passato ha lavorato Mario. a Tokyo, a Shanghai, eh, quindi un lungo passaggio... Pechino, Pechino, Pechino. A Pechino, è un lungo passaggio in Oriente, è vero, un ristorante in piazza Tiananmen. Sì, sì. Ecco. Quindi da lì cosa è il derivato, chef? Beh, diciamo che il mio, il mio percorso è stato prima a Tokyo, quindi 2003-2008, avevo un ristorante più o meno come qua, no? Che da una parte avevo la trattoria e di là il ristorante. Esatto. La stessa cosa poi è accaduta a Pechino. E quindi è molto entusiasmante, è un mercato molto bello quello di, di, di Tokyo. Siamo nel 96, quindi in tempi... No, 2003-2008. 2008 sono stato a Tokyo, okay. è stata un'esperienza bellissima, se vuoi poi iniziamo a scaldare anche il, il, questa qua, qua, la salsa, allora che adesso finisco anche questo, <coughs> allora, ecco che esperienza è stata, raccontiamo, è molto bella perché comunque Tokyo per me è la città al mondo dove si mangia meglio, mm. si mangia meglio sia all'occidentale che all'orientale e quindi come andare a giocare le finali a Roland Garros di tennis, quindi molto, molto, molto impegnativo. Una città bella, eh, si vive bene, si lavora tanto. E la cucina italiana è amatissima. E la cucina italiana è amatissima. Però la pro il problema è che la cucina italiana, come quasi sempre all'estero, è conosciuta quella... Più popolare. Più popolare. Però lì io ho capito una cosa, che eh, erano gli anni 2003, c'era il momento della moda della cucina molecolare, e chiaramente per mantenere diciamo, un certo tipo di eh, mercato vai a toccare anche queste, queste note e un giorno un cliente mi disse non riesco a capire se questo piatto che mi hai servito è italiano, francese o spagnolo. Ah, è un complimento? Allora, no, no, non è un complimento. E quindi io disse, aspetta, fermi tutti, torniamo indietro. Sì. Abbiamo la mozzarella, abbiamo la burrata, abbiamo le puntarelle, abbiamo i carciofi, abbiamo queste robe qui e ci siamo molto più concentrati. Da lì ho cambiato un po' la mia visione delle cose, non, sono, non, sono, non mi sono adeguato a questa modalità del, del seguire una moda di cucina, ma mi sono eh, espresso ancora di più su quello che era il mio rapporto con la cucina italiana. Le nostre origini. E, eh, e modificare quello che è diciamo, il concetto della cucina della cucina italiana in maniera più moderna ed attuale. Quindi questa è stata poi la mia, la mia filosofia che ancora oggi perseguo. Infatti, come ti avevo detto, anche il nostro menù della tradizione, che è un menù di cinque portate, noi proponiamo ehm, cinque piatti della cucina che facciamo da circa 20 anni, anche 30 anni, in chiave più moderna, attualizzate, e devo dire che è uno dei menu che la gente apprezza di più. E questo mi fa molto piacere perché lì io proprio ho tutto quello che mi sembra il, il mio trascorso, la mia passione, eh, la mia storia, che ormai è una storia eh, lunga, che, che raccontiamo tramite questi piatti. Esatto, quindi un lungo percorso per tornare in Italia, sì. dove eh, da 29 anni, insomma, detieni la stella Michelin, per 15 anni consecutive... Due, due, stelle, due stelle, quindi un tempo lunghissimo in questo ambito, eh, nove libri di cucina scritti, insomma, e oltretutto, diciamo, lo chef, nel 2018 un ambrogino d'oro, quindi sei un monumento. E questo è il mio <ride> orgoglio vero in realtà, eh. perché, insomma, ho sofferto e, e vissuto a Milano per avere successo e quindi l'ambrogino è stato veramente un riconoscimento che... Mi ha dato grande soddisfazione e grande emozione, quindi grazie Bene. veramente per chi me l'ha consegnato. Eh, insomma, meritatissimo, anche perché, eh, appunto, torniamo grazie. ai classici. In questo momento storico c'è una ricerca proprio di quelle che dicevamo sono le nostre radici anche gastronomiche. Quindi andare a riscoprire i basici, come si cambiano questi, questi piatti della nostra tradizione? Faccio un esempio dal, dal tuo menù. Ma guarda, allora, è molto, molto semplice. Eh, C'è un linguaggio che la gente conosce, no? E che è quello della cucina popolare o comunque della cucina regionale classica. 
ti faccio un esempio, ehm, il, riso, il risotto, no? Sì. E quando mi capitava di andare in giro all'estero, magari in, un, in una cena particolare dove c'erano tanti chef che venivano anche da tanti eh, paesi diversi, mi dicevano fai qualcosa di particolare per l'aperitivo, mm. che però rappresenti fortemente la tua città, Milano. Ovviamente vai sul risotto, esatto. no? Esatto. E solo che rapp rappresentarlo in un, in un aperitivo è anche un po' complicato, quindi alla fine della storia non sapevo mai come fare, no? Mm. A un certo punto abbiamo pensato di, di prendere il risotto alla milanese, ingabbiarlo in un... Attenzione, ingabbiarlo, ingabbiarlo come si fa a ingabbiare in, il risotto? In un rullo di pasta, di pasta bri, quella che è famosa, la famosa pasta... Metti un po' di altre cose che ci servono qui. Noi stiamo andando Intanto avanti con la procede. salsa. Eh? Okay, abbiamo, me abbiamo messo un po' di acciuga, dei capperini, adesso mettiamo le olive, i pomodori, i pomodori essiccati e un po' di pomodoro fresco. Poi metteremo un po' di fondo di cottura. Sì. Non è questo qua, questo qui è solo ridotto, ma dopo vi spiego. Sì. Finisco il discorso, quindi abbiamo l'ingabbiato in, in questi fogli di pasta brick e abbiamo tagliato dei tronchetti. E poi li friggiamo, come, come fare il spring rolls, il famoso eh, esatto. il voltino primavera. No? Ero in Oriente, quindi ho pensato di fare questa roba qua. Ebbene, è stato un grande successo. Mi è piaciuto poi la pasta molto. brick in realtà è medio orientale, quindi hai fatto un viaggio... Ho fatto un mix di, di cose ed è stato molto, molto carino perché mh, questo, questo risotto, che io chiamo risotto da passeggio, si può mangiare anche camminando, oppure noi lo usiamo come aperitivo. Sì. E quindi molto comodo, lo teniamo nel freezer, lo friggiamo quando serve, un po' come abbiamo fatto con le cosce di, di piccione, e quindi questo è. Oppure, per dirti, non so, in questo momento siamo un po' infogliati con ehm, il provolone sigillo rosso e abbiamo preso. Sì, perché questo... gli chef vanno in fissa per certi ingredienti, diciamo. Sì, in questo momento c'è questa roba qua. <ride> e, e io non lo amo moltissimo, il provolone mangiato così, perché è un po' piccante e mi infastidisce. Però abbiamo fatto, abbiamo fatto una crema, l'abbiamo legato, l'abbiamo raffreddato e ci facciamo dei tortelloni che vengono serviti semplicemente con della frutta a seconda della stagione che dà un po' di dolcezza e ehm, o delle noci o piuttosto che no delle, delle cure di cacao. Quindi, ah, quindi fatto, dolce e salato. Sì, un dolce e salato e devo dire sono dei tortelloni stratosferici, veramente Spaziali. buonissimi e la gente lo apprezza molto e sono molto contento. Poche cose semplici nel piatto danno un'armonia incredibile e questo diciamo è quello che stiamo facendo in questo momento. Ok, Eccoci, questo qui come procede? Sì. Qui abbiamo fatto praticamente la base che noi abbiamo già qui preparata, no? Di tutti sì. gli elementi per la putanesca. Eccoli qui. Ah, poi normalmente aggiungiamo... Mostriamolo al nostro pubblico. Voilà, abbiamo tutti gli elementi che vi ho detto a poc'anzi. Esatto, il tutti profumo i profumi. È, è intenso, no? E il sapore è rustico, non è una cosa tipo la francese molto... <ride> Poi aggiungeremo il fondo di cottura no? sì. che eh, recupereremo con le carcasse. Facciamo una specie di, neanche un fondo bruno, ma più che altro un fondo eh, con un po' di verdura, le osse tostate, un po' di funghetti, la tiriamo e aggiungiamo questo fondo qui per ottenere alla fine una salsa di questo genere. Esatto, okay? il nostro Chianti entra in questo fondo. Qui non c'è, però qui sì. Quando ecco. voi siete entrati sicuramente avete sentito un profumo di vino cotto. Mm. Abbiamo ridotto il vino del 85%. Quindi quanto cuoce? Mm, beh, così poco sì. ci metti 10 minuti. Ecco. Lo fai bollire, mettiamo una punta di zucchero per attenuare la tannicità di questo vino che è molto ricca. Oppure anche abbiamo un po' di scalogno e un po' di erbe aromatiche, quindi questa, um, un cucchiaio, per favore. Quindi questa, ecco. questa riduzione no, che noi vediamo, vediamo questa riduzione, ecco. metteremo poi intorno a tutto il resto proprio per Completare. dare questa tona, un tono di acidità e dolcezza nello stesso tempo. E, e richiamare questo. il calice a questo punto. Come? E richiamare il calice. Esattamente. 
E abbiamo la cicoria che abbiamo cotto, l'abbiamo messa in parte nella, nella salsa e un po' la serviamo eh, saltata con un po' di eh, olio e aglio come guarnizione di questo piatto. Ecco, senti, nella cucina contemporanea parlavamo di eticità, di etica quindi, e poi anche di recupero. Quindi sì. mi, eh, mi riaggancio al fondo per dire che non si butta via niente in cucina, quindi la carcassa non buttatela può diventare la base per degli ottimi piatti. Diciamo che la cosa dell'economia dell circolare in cucina è sempre esistita. Certo, però adesso cioè, sta emergendo. Non, esist, non, non, non è mai stata considerata da chi non è veramente un professionista, perché noi sappiamo bene che viviamo sotto uh, fra, fra l'incudine e il martello del food cost, che è una cosa importante per noi. Se sbagli quello, hai finito di vivere. Quindi tutto quello che arriva... Quindi bisogna far tornare i conti, però... Devi far tornare i conti, però allo stesso tempo devi essere anche etico. Sì. Quindi tutto quello che prepari e che diciamo, uh, ha la possibilità di essere edibile, di essere mangiato, cerchiamo di recuperarlo in, in qualsiasi maniera. Ovviamente che sia una maniera certo. decente, questo è poco male. Anche la frutta sicuro. e verdura no? può esatto. essere recuperata. C'è un recupero che ami particolarmente e che puoi svelarci? Beh, le, le verdure, abbiamo tanto scarto di verdure, perché magari nella zucchina prendiamo solo la parte verde, però la parte bianca magari utilizziamo per fare delle creme. Ecco. Eh, non so, ad esempio il melone, noi facciamo una zuppa di melone, infatti adesso quando ci, stu, ci fu anche... E questo um, evento del Too Good To Go, no? sì. e noi mh, proponemmo una nostra zuppa di melone dove andiamo a prendere il melone, lo tagliamo, prendiamo i semini che non buttiamo, solitamente li buttiamo, sono pieni di proteine perché i semini sono come, eh, come delle mandorle, no? quindi alla fine frulliamo questi semini che hanno Interessante. Un sì, sì, è un profumo particolare e da, da quello facciamo una maionese aggiungendo olio di oliva di semi di girasole, si monta una maionese, viene passata per eliminare la parte diciamo, che non è edibile e abbiamo una maionese recuperando i semini del, dei semi del, del melone. Il melone lo frulliamo e facciamo la base per una zuppetta Mettiamo questa maionese con una pompetta per fare una specie di girandolina e sopra mettiamo delle mandorle tostate perché hanno una bella affinità di gusto e, il, e poi va un po' di culetti di prosciutto. Di? I culetti del prosciutto. Ah, i culetti del prosciutto, quindi prosciutto. quel fondo che è sempre buonissimo. Esatto, quindi li abbiamo tagliati sottili sottili, li abbiamo essiccati in forno a... Quanti, quanti mettiamo? 100 gradi? 150 gradi. Piano piano. E quindi si asciuga, perde il grasso, tritiamo e mettiamo su questo prosciutto. Quindi abbiamo in realtà un prosciutto e melone in una versione Avete diversa. Avete capito dagli scarti cosa può <ride> è nascere? È molto carino. Facciamo il petto. A proposito, hai nominato e Too Good To Go. La, la cosa, la, la cicoria saltata. Too Good To sì. Go, e per spiegare al nostro pubblico, è un servizio che tramite un'app permette di recuperare i piatti che... Nel, diciamo rimangono, nella ristorazione rimangono nelle pasticcerie nei grandi ristoranti rimangono invece che essere buttati possono essere ritirati dal pubblico giusto? esattamente ecco quindi dopo, a, a maggior ragione dopo questa esperienza ecco di questo periodo il covid tutto quello che ne è derivato come è cambiato anche l'apporto del pubblico verso la ristorazione verso il cibo secondo te? beh c'è stata beh, intanto è, un, è stato un periodo molto difficile per noi e ci hanno messo veramente in crisi, però stiamo recuperando, spero, quest'anno forse, forse recupereremo la fiducia nelle persone che è la cosa più importante, no? e garantire loro che quando viene in un ristorante eh, tu ti sei eh, adeguato per fare tutto quello che è possibile per far stare in sicurezza. Questo da noi è successo Succedeva già perché comunque i nostri tavoli sono abbastanza distanti, quindi non, non, è, non, è, non è che abbiamo dovuto fare cose strane, non abbiamo perso neanche tanti tavoli, forse uno o due, ma, uno, due tavoli, ma, ma più per, come dire, per coscienza che per necessità. Certo. Ovviamente quando la gente arriva 
sa che deve usare la mascherina. Sono tutti dirigenti. Si sì, sono tutti dirigenti, devo dire la verità. Dopodiché ehm, io vedo che la gente è tranquilla. Eh, C'è un desiderio di voler tornare al ristorante, di voler degustare? Sì, diciamo che in questi ultimi 20 giorni abbiamo visto proprio una voglia di ritornare, la città si è riempita perché prima con lo smart working, con tutto quello che era il luglio, non è mai un, luglio a giugno, non è mai un mese particolarmente eh, movimentato per la ristorazione a Milano, quindi tutti erano via, abbiamo lavoricchiato e quindi eravamo molto preoccupati, oggi siamo leggermente più tranquilli. La prudenza ci ha portato un po' di sicurezza in esatto. più, beh questa è la prova, oggi siamo qui comunque ad assistere al tuo show cooking. Cosa che non potevamo fare prima perché lo facevamo solo via Zoom e via di conseguenza. Quindi diciamo che la gente si sta tornando un pochettino, speriamo che continui, speriamo che eh, i contagi non aumenti nella dismisura e quindi se noi diamo sicurezza alle persone e garantiamo che eh, ci adeguiamo a quelle che sono le, le normative dovrebbe andare tutto bene, speriamo, non posso garantirlo e sono molto La responsabilità di tutti. Eh. Esatto. Una piccola chicca, curiosità. Mentre no, volevo aggiungere ancora Va. una cosa, nella trattoria invece abbiamo veramente perso tanto, tanto fatturato e, tanto, e tanti posti perché Ovviamente i tavoli erano certo più stretti, vicini. come si usa a Milano nel, nei bistroni e nelle trattorie, abbiamo allargato e quindi da 50 posti siamo arrivati a 32, quindi lì veramente abbiamo avuto un, un sacrificio un da sacrificio, parte vostra, certo. però ecco, anche un ritrovare sì, le persone. Sì, sì. Senti, dicevo una piccola curiosità. Vai col piccione. Nel ristorante invece Stellato da anni c'è una saletta per due, dove... Ah, sì, love table. Esatto, che diciamo, il concetto è molto romantico, ma oggi più che altro attuale perché permette anche di isolarsi un <ride> sì, pochino certo. no? dentro il ristorante. Come ti è venuta questa idea? Ma guarda, in realtà lì non è che abbiamo pensato questo obiettivo. Eh, la nostra architetta aveva fatto cioè una piccola sala attesa, no? Sì. Eh, che in realtà poi si è rivelata, mettendo un tavolo, si è rivelata una delle, delle sale più gettonate, perché lì praticamente ci sono le dichiarazioni d'amore ecco, diciamo. oppure di matrimonio. Ah. Divorzi però adesso non ancora, però... Okay. <ride> diciamo. Porta bene. Porta bene. Quindi diciamo che eh, di necessità virtù, una sera ci è capitato di avere un overbooking, non sapevamo dove mettere un, una copia, ha detto... La coppia tutti. in attesa. Quindi. Abbiamo messo lì il tavolo e questi felicissimi abbiamo capito che era meglio tenere un tavolo, quindi abbiamo abolito la sala d'attesa, anche perché noi siamo sempre molto misurati con le prenotazioni, quindi non ci sono stati Giusto. problemi. Okay. Intanto qui stanno rosolando ecco, i nostri Paolo petti. Adesso sta rosolando i petti di eh, piccione. Ce lo mostrate un secondo? Per... Ci piace vedere questa rosolatura. Ecco qua, io metterei anche un po' di erbe aromatiche, se tu sei d'accordo. Sì, Più un... senti che profumo. Ecco, rosolare sempre dalla parte della pelle, sì. attenzione. Meno grasso metti, meglio è. Io non sono un fanatico delle cutture, eh, diciamo, in immersione, quindi in realtà andiamo a recuperare quello che è il grasso sì. della pelle che si scioglie. In questo caso, essendo il, 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 come si chiama, il petto, e la, e la pelle essiccata un pochino durante la frullatura non farà tantissimo grasso, però va bene. La cottura è molto rapida, vedete sono piccioni... Da dove di... vengono questi piccioni? Questi vengono ehm, dal Piemonte, sì. e quindi abbiamo degli, dei fornitori che cerchiamo di avere eh, più italiani possibile e quindi mh, questi sono dei piccioni da circa mezzo chilo l'uno da cui riusciamo a fare due mezze porzioni se questo viene servito in un menu degustazione. Nel menu degustazione lungo, adesso in questo lo mettiamo nel menu creativo che è nove portate, facciamo mezzo petto per ciascuno, se no la gente... Altrimenti perché, sì. diciamo, un buon menu deve essere bilanciato, sia sì. come ingredienti che come quantità. Sì, la quantità a volte diventa un deterrente, se tu fai un menù molto ricco, noi, devo dire, la gente va via man mangia. Eh, non amo mandar via le persone che non hanno mangiato. Ecco, lo Al ristorante sapete, si mangia, 
Si pensa ma allo stesso tempo si mangia, sì. si degusta ma allo stesso tempo si, si deve essere sazi. Questa è la mia filosofia, gli altri non mi interessa, però io penso che sia così, perché se vado al ristorante, spendo dei soldi, voglio venire via che sono sazio, che ho mangiato, non appesantito, perché comunque noi facciamo attenzione alle cotture, attenzione ai grassi, attenzione alle salse, quindi questa è una cosa che dovrebbe essere considerata come un must e quindi le quantità sono giuste. Sono Ovvia calibrate. Ovviamente se faccio un menù da nove portate riduco tutto, se faccio un menù di tre portate si dilata un po', si dilata un po se faccio un menù di due portate un piccione glielo devi dare, se no <ride> gli stai Senti, rubando i soldi. Lo ma, metti in forno? Tornando al vino. Lo metti in forno? Okay. Tanto qui si rosa. Tornando al vino, come si calibra anche un menù con diversi vini? No? Qual è il segreto per tenere ecco l'attenzione? Anche lì è un po' complicata la vicenda, nel senso che tu devi sempre considerare che ehm, il, il cibo deve avere una scala di, di sapori, no? che normalmente va dal più delicato per arrivare al più intenso oppure puoi inter intercalare con eh, quelli che si chiamano piatti di mezzo, uh -huh. dove tu hai un piatto di riposo, come ad esempio... Il piatto adesso, di riposo, mi piace. Eh, noi facciamo un'ostrica con... Eh, nel menu creativo facciamo un'ostrica in tempura, che è un'ostrica sola, sotto c'è una, una crema di crescione, una maionese di ostrica, e poi viene servito immediatamente dopo una misticanza di erbe particolari che facciamo, eh, ci facciamo portare da un giovane ehm, a, a coltivatore qui di Abbiate Grasso ah, e ci ha trovato delle insalate. No, ma è anche molto bello perché comunque adesso ci sono tanti giovani che hanno recuperato il territorio. Esatto, raccontiamo anche qualche storia. E quindi quando possiamo facciamo in modo tale da avere questi prodotti perché comunque ampliamo diciamo, quello che è la, la, la filiera e soprattutto ci sono tanti giovani che non avendo magari la, la voglia o anche la possibilità di, di fare l'ipermanager qui in Piazza del Duomo, si è inventato di fare il contadino in una cascina trovando anche la soddisfazione e il piacere di recuperare qualche cosa che, che fa bene al, all'agricoltura, all al pianeta e anche a, a lui stesso. Quindi, questo noi lo facciamo con, con grande piacere. Quando troviamo dei, dei prodotti che vale la pena di, di, di utilizzare onore, anche se, è, se sono, come dire, e hanno queste peculiarità, assolutamente molto bene. Senti, un viaggio vinicolo invece che ti è rimasto nel cuore. Tu hai una cantina fantastica. Eh, non ho finito di, di rispondere alla domanda di pre precedente. Ecco, chiudiamo la parentesi. E quindi diciamo che la scala dei, dei sapori nel, nel cibo eh, si adatta molto anche nel, nel rapporto con, con il vino, quindi vai da vini che sono più profumati, più freschi, beverini, sia per i bianchi, poi i bianchi magari salgono anche di tono alcolico, a volte, tante volte anche di aromaticità, no? tipo non so, un gevestramine che uno pensa lo bevo prima, invece no, è, invece meglio, errore. Berlo, è, me è meglio berlo dopo perché ha un, un tasso alcolico normalmente molto più alto magari di di un sauvignon oppure di, che di, una, che so io, di, una, di una passerina o quant'altro. E poi sali con, con, il, con, i, con i toni dei vini bianchi, dei vini rossi, dove poi magari prima hai un Chianti okay. eh, base, sì. anche giovane, e poi vai su una riserva dove poi hai un piccione, piuttosto che una carne eh, più intensa, anche molto salsata, con una salsa in, di, di un ecco, certo Quindi il vino deve sempre supportare il piatto e viceversa. Esattamente. Quindi sì. non sbagliamo il vino in abbinamento. Esatto, bene. Ok, allora... A che punto siamo? Metti pure, no, no, metti pure in forno, uh, Paolo, che siamo pronti. T 4 minuti, 5? Quindi sì. stiamo arrivando al completamento del piatto. Sì. Beh, il profumo parla da solo, diciamo che si sente sì. molto. Aspetta che Sta nota aromatica. E, come... Adesso saltiamo la cicoria e siamo pronti. Ed è pronto. E componiamo il il nostro piatto, questo li leviamo perché non servono. E ora... 
velocissimo e anche precisissimo ecco l'avessi fatto io a casa ci sarebbe il disastro in questa cucina invece <ride> ecco yeah. eh, se entrate in una cucina di un grande cuoco vedete che c'è un ordine incredibile adesso loro hanno preparato ovviamente no, per noi è molto importante se non sei ordinato io divento pazzo ecco quindi attenzione infatti si chiama brigata di cucina beh, quasi un tono militaresco no? bisogna avere un rigore c'è un rigore c'è una gerarchia quindi c'è un sistema organizzativo che va rispettato, eh, non sembra, ma nella, nella cucina ci sono tantissime logiche che vanno seguite e che noi cerchiamo di impartire ai nostri giovani chef, ai nostri giovani cuochi che vengono a fare i loro stage, perché è da lì che puoi creare poi un, un, un professionista vero e non è, non è così semplice, non è scontato no. che seguano alla lettera quello che tu gli dici. <ride> perché purtroppo abbiamo la televisione che ci ha creato tutti i nostri miti, però devo dire che se hai voglia di imparare, questo è un lavoro che ti dà grande, grande soddisfazione e possibilità di, eh, di vedere il mondo. Perché... Ecco, perché vale la pena fare il cuoco oggi? Dai, raccontaci, dacci un po' di entusiasmo. Allora, io ti dico perché ho fatto la scelta di, di, di fare il cuoco. Uno perché da, da piccino... Eh, a casa mia si è sempre mangiato in maniera semplice, ma, ma bene. Mia mamma, mia zia facevano i tortelli di zucca, la, essendo mantovane. Quindi, quindi le mamme, le nonne italiane quindi celebriamo, i parte tutto da lì. Sì, no, di tutto parte da lì. E praticamente a un certo punto, quando ero piccolino, che iniziavo ad avere la, la ragione delle cose, Andavo a giocare con la pasta che loro tiravano, poi mi cacciavano via perché facevo i disastri, <ride> però guardando i tortellini che facevano, oppure non so, i cappelletti piuttosto che i tortelloni, capivo che non c'era solo un modo di fare i tortellini, ma c'erano tanti modi di farli e quindi questa cosa qui mi piaceva perché dico, posso giocare con la pasta e creare delle forme che io voglio. Ho capito che era un lavoro... Cioè che... chi giocava col didò invece tu hai preferito... Eh, no, io con la pasta. E quindi ho capito che era un, un modo per eh, esprimere la mia creatività. Io, tra, tra virgolette, sono eh, segno gemelli, ascendente gemelli, quindi nel, mio, nel mio cervello c'è un po' di casino, onestamente, più personalità. E allora, che si vedono poi nei piatti, no? Esatto. Ho pensato che questo poteva essere per me un lavoro interessante. Non, non, avevo, non avevo voglia di fare un percorso come tanti miei amici che avevano intrapreso, non so, altre tipologie di, di studi e questo mi era sembrato molto divertente e anche mi dava la possibilità di viaggiare, infatti per un po' di anni sono stato in giro per il mondo. Paolo, lui è marchigiano e vive, ecco. a, vive a Milano, però è stato in Spagna e in altri posti ancora. Sì, la vita del cuoco, devo dire, lo porta spesso a girare È un po' senza radici, no? Quindi alla fine vai e impari, vedi, ti mescoli con altre persone, tante culture e tante opportunità per, per dare sfogo al tuo ego da una parte e eh, conoscere altre culture, quindi questo Intanto è... qui stiamo aggiungendo i pomodori con cassè, quindi sì. sbollentati, eh, pelati e tagliati a cubettini dentro la nostra cicoria, la saltiamo. Sì. Anche la cicoria, ad esempio, anche questa è eh, un'erba un quasi desueta no? esatto. nella, nella grande cucina. E invece mi piace, perché qui abbiamo la dolcezza del piccione e l'amaro della, della cicoria, che va a bilanciare tutto quanto. Anche Quella... la cicoria sta di casa, ti immagino esatto. una ricetta casalinga. E poi ritroviamo il territorio nel, 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 nel vino. Poi se vuoi fare il discorso della circolarità, tu quando arrivano le puntarelle noi le consumiamo tonnellate, vai a recuperare il fogliame interno, pulisci sì. e te lo fai saltare in padella e hai un grande, un grande mangiare. Ecco, un grande contorno. Nel okay. frattempo facciamo stanno uscendo le coscette. Eh, magari ci mettiamo qui, facciamo un piatto qui, Piunti. Oh, il momento dell'impiattamento, giusto? Sì. Altro tema che ci piace molto perché è un altro attimo di creatività. Allora, poi abbiamo sempre il problema, come dire, delle pinze dove sono? Ecco, ecco le famose pinze dello chef. Abbiamo sempre il... Intanto è bellissimo perché il bianco del piatto, il verde della cicoria e il rosso ci riportano un po' alla bandiera italiana, alle nostre radici. Facciamo in chiero, facciamo due, facciamo due cosce. Facciamo una. Ok. Quindi 
il petto, la coscetta. Mettiamo due petti qua, così almeno loro hanno più da, da, da divertirsi. Una salatura alla fine. Ok. Ecco qui. Io rimango sempre incantata nel momento in cui impiattate, mi piace moltissimo osservare. E devo dire che anche è un altro gesto che dalla cucina professionale è arrivato nelle nostre case. Adesso ci improvvisiamo tutti <ride> impiattatori. Una cosa che non, non, non vi ho detto invece è che con il pet, con il... come si chiama? Con... Ecco il fondo di chianti. Di chianti. Con i fegatini abbiamo fatto un patè. Ah, è vero. Perché c'è il fegatino dentro, il cuoricino dentro, che abbiamo, abbiamo saltato in padella con un po' di mm, cipolla dolce, l'abbiamo montato col burro, poi l'abbiamo messo nel, nel pacco jet che è questa macchinetta per fare eh, diciamo, i frullati, i gelati. Esatto, è quella, una e macchina meravigliosa. E l'abbiamo però... emulsionato e, e lo serviamo con il, il nostro piccione proprio per avere proprio tutto quello che è edibile nel piccione l'abbiamo recuperato. Quindi piccione in tre modi, certo. In tre circolarità, abbiamo eh. fatto la circolazione interna, esterna e anche l'autostrada, la e tangenziale. Voilà. Complimenti, ecco qua. piatto meraviglioso, se volete okay. ammirarlo. Potete... Iniziamo le altre degustation. Avvicinare. Okay. Ecco, anzi, adesso potrete degustarlo. Non ci mettiamo qua, guarda, siamo più comodi. Bene, a questo punto scatta l'applauso. Eh sì. Un applauso veramente per <ride> la circolarità del piccione. Ha fatto un volo. Grazie, maestro. Così ci sciogliamo un pochino, dai. Eh sì. <ride> Beh, adesso ci si scioglie anche all'assaggio. All sì, sì, quando arriva il Chianti, vedrai come ci si scioglie. Senti, ma un tuo viaggio recente di vino, raccontaci dove vai in giro a scovare questi vini meravigliosi che hai nella tua cantina, se c'è una zona che ti è piaciuta in particolare, in Italia, all'estero. No, all'estero non... io non vado tanto per cantine, mm -hmm. perché mi fanno bere troppo. Attenzione! <ride> no, ci va, ci va il mio sommelier, è giusto che lo faccia giusto. lui. Però quando mi capita di andare a fare... Vado molto per l'olio, quando ho degli inviti particolari per andare a fare degustazione o comunque delle delle scene volentieri ecco. assolutamente quindi è un modo anche quello per viaggiare no? per scoprire il territorio sì ma perché poi il vino è fatto dalle persone come la sì. cucina è fatta dalle persone e poi ci sono i vini che ti piacciono di più dei vini che ti piacciono di meno le persone che ti piacciono sono simpatiche <ride> e le persone che sono meno simpatiche quindi diciamo è veramente un, uh, un modo di, di, di vivere di, di essere come dire si va a sentimento, no? Anche Assu col vino. Assolutamente, sì. No, mi piace, però andavo tantissimo. Quando ero più giovincello andavo tutte le domeniche a assaggiare i vini e il risultato è qua nella mia <ride> struttura fisica. È l'esperienza, l'esperienza, esatto, certo. Esatto, sì. Bene. Allora, idealmente facciamo un brindisi a questo grande piatto, a questa esecuzione, Grazie. che ci è piaciuta molto. Ecco, il famoso fondo che va a completare. Insomma, ci vuole tempo, ma poi il risultato è eccellente. La cucina... È un piatto, ecco, ricordiamolo, anche molto autunnale, perché uno dei principi della grande cucina è la stagionalità. Sì, no, poi devo dire che anche il fatto di avere tutti questi ingredienti, questa salsa, va bene per l'autunno, ma va anche molto bene per l'estate, perché comunque i profumi che tu hai sono, diciamo, abbastanza, eh, come dire... Sì, di flessibili. Di, di, sì, sì. Ma, ecco, un ingrediente così autunnale che ti piace adesso declinare? Beh, adesso noi andiamo sul tartufo, la grandissima. Ah, già. Ricordiamo che è anche un menù dedicato. Sì, sì. Abbiamo questo menù che in questo momento è dedicato al pesce, ma che cambia praticamente a seconda della stagione, quindi quando ci sarà... Il momento del, um, del tartufo va sul tartufo, poi mi piace fare non so, un menù tutto con... Mettene un po' meno, per favore. Eh, Calibriamo le quantità, sì. giusto? Eh, I bolliti, piuttosto che quando ci sono i carciofi, giochiamo molto su quello. 
è un, è un, è un comparto, se qualcuno vuole avvicinarsi ecco. oppure le, le signore fanno il service qua, thank you. Ah sì, sorry. Grazie. Voilà. Sono tutti in attesa, vogliamo anche poi una recensione. Sì, su TripAdvisor. <ride> Ok, grazie. Quanti ne hai ancora? Quindi diverse consistenze, diverse cotture, anche diverse temperature. Sì. Perché il patè, che non abbiamo citato all'inizio... È, è, compl è completamente freddo e tende a, a sciogliersi con gli altri elementi. C'è un ordine per mangiare? Eh, io il patè un po' per volta e invece tutto il resto finché è caldo mangiate Bene. tranquillamente. Vieni chef. Cosa ci aspetta nei tuoi ristoranti ecco, prossimamente? Qualche appuntamento? Parlavo sì, del tartufo. Stiamo facendo, ecco, da, da quando c'è stata questa cosa del... Del Covid abbiamo capito che la gente ama uscire e avere delle proposte. Mm. Decide di meno e vuole avere delle proposte. Quindi stiamo facendo tantissimi eventi con eh, menu ad hoc. ad hoc, dove abbiamo collaborazioni con le, con le cantine. Ecco, a proposito, esatto. Eh, adesso faremo eh, una, un, una serata con dei vini molto importanti, toscani, a, cioè Amarone, siamo sempre in Toscana. Amarone, Amarone e mh, Sassicaia. Ah, ecco, quindi torniamo in Veneto. Quindi poi avremo uh, una serata con i vini di mh, Santa Margherita, quindi eh, Kedmeier, che sono sempre della, della, del gruppo Santa Margherita. Quindi insomma fai un po' girare anche le cantine virtualmente. Sì, sì, no, abbiamo fatto, adesso po poco tempo fa abbiamo fatto un'altra serata con Vini Sardi di Suento, adesso la settim questa settimana, la settimana della uh, Wine Week, abbiamo fatto una serata con i vini del dell'Oltre Papavesi, io sono molto... Ah, ecco, noi abbiamo fatto una degustazione non molto tempo fa con i, i buttafuoco storico, che per me è un vino fantastico. Sì. E Amerei proprio che in oltre po riuscissero a sfondare un pochettino perché hanno dei vini fantastici, sono un po' poco marchettari, ma però... <ride> vanno conosciuti, vanno scoperti. Sì, no, ecco. no, sono delle cose fantastiche. Abbiamo fatto questa serata con eh, oltre po, oltre po pavesi, buttafuoco storico, buttafuoco normale e, e i pino neri, pino, eh, pino neri e, mh, spumanti. Grandissima, è stata una bellissima, Grande successo, ecco. una Poi... bellissima serata, mi sono proprio molto divertito. Abbiamo fatto un bel menù e, e il successo è stato veramente grande, Beh. quindi sono contento. Grazie. E poi ho detto contato. faremo una serata con i, mare, i pesci del mare del nord. Ah, quindi ecco andiamo un po' all'estero, allora sì. torniamo leggermente all'estero. Come prodotto, ma come tipologia facciamo cucina italiana. Sì. E poi ancora... Beh, eh, tante ancora, novità. E ancora... ancora Vini toscani, faremo tre vini eh, toscani serviti contemporaneamente al tavolo con l'abbinamento dei cibi che, che abbiamo preparato e ognuno fa quello che vuole. Ecco, Free, freestyle, chiamiamo. Freestyle, anche oggi. <ride> Bene, Via. quindi prova d'assaggio andata, Tutti in attesa. Fine. No, rosso l'ho messo, non l'ho messo, l'ho messo, 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 Ok, va bene. Poi tu da Pavia sei partito perché leggo insomma la locanda vecchia sì. Pavia, no? Nel... Il mio primo ristorante era lì. Eh già, quindi una lunga esperienza ecco, prima in Italia, prima di, di decollare per l'estero. Poi sei tornato su i Navigli che mi raccontavi prima è una zona di Milano che è molto amata ma va anche scoperta. Per arrivare da te bisogna spingersi un po' in là. Sì, siamo un po' ai confini. Diciamo che quando ero giovane io era diciamo, la zona bohemienne, no? <ride> 
quindi c'erano tutti gli artisti, c'erano i pittori, gli antiquari, e quindi è stato, mi piaceva questa, questa, questa atmosfera. Nel tempo si è trasformato in poi nella Movida, sì. e, però noi ci siamo sempre allontanati. Però voi vi siete allontanati, man mano che e la man Movida si avvicinava. Non ci allontanavamo perché è troppo casino, non mi piace, e, però sono sempre rimasto affezionato al, ai navigli, noi siamo leggermente fuori dalla, diciamo, dalla, dalla città, però siamo in una zona ancora piacevole. Adesso siamo, abbiamo istituito una, un comitato che si chiama Napa. Che cos'è? Cerchiamo di, di riqualificare l'area del Naviglio 5, del Naviglio Pavese, perché comunque eh, ha delle peculiarità e comunque la città si sta dilatando e anche lì sono arrivati tanti ristoranti, tanti eh, posti dove poter bere, dove stare, stare bene e quindi stiamo cercando di svilupparla con un'associazione, più che un'associazione, un, un insieme di, di persone che vogliono fare sì che si riqualifichi quindi, la zona. muoversi, andare a degustare, ma scoprire anche un po' la nostra città. Esatto. Eccoci. Poi una Milano che con la ristorazione si è molto animata, come ci raccontavi. Sì, eh, Beh, diciamo prima, diventa... del, prima del lockdown eh, ho avuto veramente tantissimo sviluppo, c'erano praticamente moltissimi ristoranti, e adesso qualche ristorante non ha riaperto o ha chiuso definitivamente. Però okay. comunque si sta creando una nuova forma di ristorazione, insomma sì, guardiamo sì, sì. avanti e... In questo l'esperienza sicuramente che hai eh, ci può dire qualcosa, ecco, secondo te Beh, di cosa abbiamo voglia guarda, adesso? Io ho vissuto tutte le, tutte le, tutte le crisi che, che ci sono state, perché eh, ho vissuto la guerra del Golfo, ho vissuto gli attentati, ho vissuto mh, come si chiama, la crisi, del 2010, Lemon and Brothers, tutte queste cose qua, quindi tutte le volte che c'è una crisi, ovviamente la ristorazione è una di quelle delle cose che fa um, prima ne risente, perché la gente non è che ha proprio tutta questa voglia di uscire, di andarsi a divertire, magari pensare di correre un pericolo, e però poi gradualmente le, le cose... La voglia ritornano, anche di evadere. Ri ri ritornano alla normalità, difatti adesso... La gente ha voglia di, di tornare a, a vivere e speriamo che possa essere così per sempre. No, no, insomma, speriamo, alziamo i carici e cerchiamo di allora, brindare insomma, il futuro. Grazie molte. Ecco qua. Bene. Prego. Grazie, chef. Cicin. Salute. Fatti riempire sto bicchiere. Eh, sì. <ride> Infatti questa Milano One Week dai, è un, un appuntamento che è già una vittoria, ri, ritorniamo a vivere quest'anno. Sì. E quindi eh, è un momento di gioia comunque. No, ma è bello perché comunque la gente ha voglia di ritornare a fare delle cose. Adesso facciamo in formato ridotto. Sì. Però abbiamo la possibilità di, col digitale di, di espandere il nostro pensiero, le nostre parole e quindi... Esatto, di comunicare, di tenerci in contatto e di e seguire. Continuare. E di continuare, esatto, non fermarsi con la prudenza del caso, però eh, il cibo è gioia, è condivisione, quindi continuiamo e anche il vino. Bene. Bene. Grazie a tutti, grazie, grazie a tutti. essere venuti qui. Sì. Grazie allo chef e grazie anche al nostro sous chef che ha operato così silenziosamente, velocemente. Ecco. Bravo, bravo, bravo Paolo. Grazie veramente Paolo. bravo Paolo, grazie mille. Grazie a te Sara, eh. grazie, veramente grazie. Chef. Grazie a tutti quanti voi, a presto, venite a trovarmi e facciamo il piccione. <ride> grazie.